ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്യൂപ്പിൾ ഇൻ പൈത്തോൺ ഓക്കെ സോ ട്യൂപ്പിൾ ഇൻ പൈത്തോൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ലിസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ അത് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ സംഭവം എന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കാം അത് നമുക്ക് എം ടി ട്യൂപ്പിൾ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു വേരിയബിൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് എം ടി ട്യൂപ്പിൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ബാക്കിലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് എം ടി എസ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ബാക്കിലായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പാരന്റസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നുമില്ല കാലിക്കുന്നത് ഇതാണ് എം ടി ട്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ എം ടി ട്യൂപ്പിൾ കണ്ട ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ട്യൂപ്പിളിലേക്ക് എങ്ങനെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയുക ാണ് നമ്മൾ ട്യൂപ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എലിമെൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് എലിമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോമേഡ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത എലിമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എലിമെന്റ് ആഡ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും കൊടുക്കുക ആക്ച്വലി ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു ഇതാണ് ഒരു ട്യൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എം ടി ട്യൂപ്പ് നോക്കി ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്ത് എലിമെന്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്യൂപ്പ് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ട്യൂപ്പ് ഉണ്ടാത്ത നമുക്ക് ട്യൂപ്പിൾ ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ഓക്കെ ലിസ്റ്റ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ട്യൂ ട്യൂപ്പിൾ ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് കൺസെൻറ്റിനേഷൻ ഇൻ ട്യൂപ്പിൾ നോക്കാം ഓക്കെ എന്നൊരു സിമ്പിൾ ഒന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ട്യൂപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം ഇത് ഇതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ വൺ ടു കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതാണ് എന്താ പറയാ കണ്ടാക്ടിനേഷൻ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആദ്യത്തത് ഒരു ഒരു പീസ് ആയിട്ട് വരും ഒരു ഒരു നെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കോമ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്തൊരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് അതാണ് ഈ നെസ്റ്റഡ് ടൂപ്പിൾസ് നെസ്റ്റഡ് ടൂപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ നെസ്റ്റഡ് ടൂപ്പിൾസ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ട്യൂപ്പിൾസ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ 
ഇപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ട്യൂപ്പിൾ ടൂവിൻ്റെ അകത്ത് ടൂപ്പിൾ ടു സീറോ തെലിമെൻറ്റ് ഓക്കെ സീറോ തെലിമെൻറ്റിലാണ് ഫോർ എന്നൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് ഇടുന്നത് നമുക്ക് എറർ ആണ് വരുന്നത് എറർ വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ട്യൂപ്പിളിനകത്ത് നമുക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ട്യൂപ്പിൾ ടു ഓഫ് സീറോ എന്ന് കൊടുത്ത് എനിക്ക് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് വരണം വൺ ഔട്ട് വിടുന്നുണ്ട് സോ ഇൻഡെക്സിങ് ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ സീറോ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ വൺ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയിട്ട് പോകും പക്ഷേ ഇതാണ് മെയിൻ ചേഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്മ്യൂട്ടബിളും ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് അതായത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ട്യൂബിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം നോക്കാം ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ഞാൻ ഒരു ഫൈവ് കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നത് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഫൈവ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം വേറൊരു ട്യൂബിനെ കൊണ്ട് വേറൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ വൺ ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്യൂബിൾ ത്രീൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ ട്യൂബിൾ ത്രീ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് വരും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ പേര് ഇപ്പം എനിക്കൊരു മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരണമെന്ന് വെച്ചു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എനിക്ക് അത് ചെയ്ത് അത് ചെയ്ത് അത് ചെയ്ത് അത് ചെയ്യണം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പേസ് ഇട്ടുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് വരാം ഓക്കെ സോ ഇതും ഒരു ട്യൂപ്പിളുടെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇപ്പം ഒരു സാധനം നമുക്ക് കുറേ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്യൂപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് അത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇൻ ട്യൂപ്പിൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറയാം ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലൈസിങ് ആണ് ട്യൂപ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ സ്ലൈസിങ് വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഹാഷ് ടാഗ് ഇടാം ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് വണ് മുതൽ അവസാനം വരെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സീറോ വൺ അതായത് ടു മുതൽ അവസാനം വരെ ഓക്കെ സ്പ്രെഡിങ്ങും രണ്ടും വെച്ചിട്ട് റിവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വരേണ്ടത് ലിസ്റ്റിലെ പോലെ തന്നെ അത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സ്ലൈസിങ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഒരു സ്ലൈസ് കൂടി അതായത് മിഡിൽ മിഡിലെ പോർഷൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെ ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സ്ലൈസിങ് ഇൻ ട്യൂബിൾസ് ഓക്കെ സ്ലൈസിങ് സ്ട്രെഡിങ് ഓക്കെ ഇൻഡെക്സിങ് ഇൻ ട്യൂബിൾസ് ആയി സ്ലൈസിങ്സും സ്ട്രെഡിങ്സും എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ഈ സ്ലൈസിങ്സും സ്ട്രെഡിങ്സും ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ട്യൂബിൾ എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പം ഒരു ട്യൂബിൾ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡി ഇ എൽ എന്നാണ് ഇപ്പം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു എറർ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ട്യൂബിള് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എറർ മെസ്സേജ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ട്
അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്യൂബ് ഇല്ലല്ലോ എന്നൊരു ഇറാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കീവേഡാണ് ടി ഇ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീവേഡ് അപ്പോൾ ട്യൂബിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ട്യൂബിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലിസ്റ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് എൽ ഇ എൻ എന്നൊരു ഇൻബിൽഡ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം നോക്കാം ഓക്കെ എന്താ പറയുക ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ ലിസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താ ഔട്ട് പുറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ലിസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി ഈസി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് വെച്ചാൽ അത് ആ ഒരു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും ആദ്യം ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലിസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലിസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്യൂബിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഇത് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഡിഫറൻസ് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും പൈത്തോൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രിങ് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ട്യൂബിലേക്ക് ഓക്കെ സോ ആ സ്ട്രിങ്ങിലുള്ള ഓരോരോ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ട്യൂബിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആക്കി കിട്ടി ഓക്കെ അതാണ് വേറൊരു കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പം വേറെ എന്താ നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഇത് നോക്കാം ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് ലൂപ്പ് ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ട്യൂബിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് താഴെയിടാം വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഫോം ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാത് ഇതിപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എനിക്കൊരു എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ ലൂപ്പ് ഒരു ലൂപ്പ് ഞാൻ കൊടുക്കാം ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം ആ ഇതിപ്പം എന്താണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കമൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പം 
നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു കോ ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റും ആ ഒരു കോമയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ആ ഒരു ലൈൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കി എടുക്കാം അവിടെ ഓക്കെ സോ അതാണ് ഈ ഒരു ഫോ പൈ ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫോർലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാലുള്ളൊരു ഇത് ഫോർലൂപ്പിനെ കൊണ്ടുള്ള ഈ യൂസ് ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ കാര്യമായിട്ട് ട്യൂബിൻ്റെ അകത്തൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ട്യൂബിൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇത് അപ്പോൾ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ട്യൂബുള്ള ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് അതായത് നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഒരിക്കൽ അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചേഞ്ച് ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഇൻഡെക്സ് വഴി ചേഞ്ച് ആക്കാം ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് സെയിം ആണ് വേറെ ആ പിന്നെ വെച്ചാൽ ഫോർ ലൂപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത പോലെ ഇതാണ് ഫോർ ലൂപ്പ് വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ട്യൂബിനെ കൊണ്ടുള്ളൊരു ട്രിക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഇത് ആ ട്യൂബിൻ്റെ നമുക്ക് രണ്ടും ഒപ്പനം കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം എൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് ട്യൂബുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ട്യൂബുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റെ പേര് അതായത് രണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ സെയിം ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സെയിം ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യം എന്താ പറയാ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഓ ഈ രണ്ട് ട്യൂബിൻ്റെ അകത്തും ഈ രണ്ട് ട്യൂബിൾ ഞാൻ ഒരു ഇതായിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ഒരു ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റി ഞാൻ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഇത് ഞാൻ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഒരു വേരിയബിൾ അകത്ത് ഞാൻ ഇവിടിപ്പം ഇത്രയും പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഞാനൊരു ട്യൂബിൾ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റെ പേര് വയസ്സ് ഒരു സ്ഥലം കൊടുത്തു 
രണ്ടാമത്തെ ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് എൻ്റെ വയസ്സ് അത് ഞാനൊരു സ്ഥലം കൊടുത്തു അത് ഞാനൊരു ലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഫോറിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ മൂന്ന് വേരിയബിൾ കൊടുത്തു വേരിയബിൾസ് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം നെയിം ഏജ് പ്ലേസ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഒരു ട്യൂബ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ട്യൂബ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൂന്ന് വേരിയബിൾ കൊടുത്തിട്ട് ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കലക്ട് ചെയ്ത് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫസ്റ്റത്തെ എലിമെൻ്റ് നെയിമിലേക്ക് പോകുന്നു സെക്കൻഡ് എലിമെൻ്റ് ഏജിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പോകുന്നു തേർഡ് എലിമെൻ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പേജിലേക്ക് പോകുന്നു സോ അങ്ങനെ അത് അത് ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകം വേറൊരു പ്രത്യേകതരായ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ട്യൂബ്ലെസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യമായി